La película de Gran Turismo llega por fin a los cines y no solo es sobre el videojuego, sino también sobre la superación personal. Hemos hablado con el director y el protagonista de la misma. ¿Cuántas horas habrás echado a Gran Tur jugando a Gran Turismo para preparar esta película, no solamente como jugador? Buena pregunta. Lo había jugado un poco antes de que surgiera el proyecto de la película durante los últimos 10 años, pero para la película nuestro supervisor de efectos especiales, Víctor Müller, compró un setup a la última de Gran Turismo porque queríamos entender las sensaciones del juego de verdad. Así pues, usando la oficina de efectos especiales lo jugué un montón, la verdad. Queríamos entender por completo cómo funciona el juego. Así pues, no sé exactamente cuántas veces lo habré jugado, pero diría que en unas 70 ocasiones. ¿Cuál ha sido el mayor desafío eh, al afrontar la, una historia como Gran Turismo, que realmente mmm, a, al ver el juego podemos interpretar que nunca es una, una historia adaptable, pero que eh, al combinarlo con un biopic eh, se puede, digamos, eh, utilizar una historia mucho mayor, mucho más rica. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de la película a la hora de llevarlo a la gran pantalla? No creo que haya supuesto un desafío, creo que nos benefició basarnos en un juego así. Lo que más me gusta de la película es crear una biografía dramática de alguien, pero incorporando un videojuego. Es una mezcla muy guay. Creo que en vez de ser un desafío, hace única a esta película. El mensaje que lanza la película es muy claro, que básicamente eh, interpreto que es eh, puedes conseguir lo que te propongas, pero eh, también lanza un mensaje algo que puede ser algo contradictorio quizás, que es eh, puedes conseguir lo que te propongas, pero esto no va a ser fácil, no es una carrera fácil para eh, convertirte en un corredor profesional si vienes del mundo de, de PlayStation. ¿Crees que el público lo va a entender así? I think... Creo que tu interpretación de la película es totalmente correcta, es justo eso lo que quería hacer. Creo que parte del mensaje en una película que quiere ser inspiracional es eso de sigue tus sueños, pero no sé si hay que hacer demasiado hincapié en lo difícil que resulta. Sobre todo quiero decir, sigue adelante. Será duro, sí, como la película muestra con los choques o los problemas por los que pasa el protagonista, pero no pretendía exponer a la audiencia por igual a ambas cosas. Intentaba centrarme más en la parte positiva. Gran Turismo es una película mucho más positiva que otras películas que has, que has dirigido eh, y es como una rareza en, en, en tu carrera como director. Eh, ¿Podemos esperar alguna película futura en, en esta línea o vamos a, a volver a, a ese tipo de, de dirección un poquito más oscura que, a la que nos tienes acostumbrados? I would say... Estoy prácticamente seguro de que voy a volver a material más oscuro. ¿Qué juego de PlayStation te gustaría, ahora que has dirigido Gran Turismo, dirigir si tuvieses la oportunidad de afrontar una adaptación de, de una IP de PlayStation? Lo tengo muy claro. Sería Wipeout. ¿Lo conoces? Me encanta ese mundo, así que eso es lo que me gustaría. Es tu debut en el cine como especialista de, de conducción. Eh, me imagino que todo el mundo te está preguntando cómo te sientes al ver tu historia adaptada a la, a la gran pantalla. Entonces no te voy a preguntar lo mismo, sino cuál ha sido tu experiencia, cuáles han, cuál han sido tus, tus sensaciones al convertirte en tu propio especialista. Ha sido muy guay, me lo pidieron a principios de 2022 y enseguida dije que sí, por supuesto. Era algo que no había hecho antes. Era muy guay formar parte de un proyecto así, nunca antes alguien se había interpretado a sí mismo en un rol de especialista como este. Además era consciente de la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, porque me representaba a mí mismo. Si el proyecto no sale bien, no hay nadie más a quien culpar que a mí mismo. Al principio de tu carrera, hablar con nosotros con la prensa era un poco complicado. Me hago cargo porque yo tampoco nos aguanto. Eh... ¿Crees que durante todos estos años de bagaje eh, ha mejorado mucho tu relación con la prensa? Yo estoy notando que sí, pero cuéntanos un poquito. Forma parte del juego. Tienes que ser capaz de hablar con personas al mismo nivel que la marca a la que estás representando. Cuando empezaba, saturaba un poco la presencia de los medios y las cámaras. Cuando veo esas primeras entrevistas... Lo hice lo mejor que pude, pero no era gran cosa. Ahora siento que puedo hablar de forma más abierta con la gente. Entiendo hacia dónde quiere ir el periodista y adaptarme a eso. 
Hobby Consolas es un medio de, de videojuegos, entonces te tengo que preguntar también por, tu, por el Jan Gamer. Eh, ¿Sigues jugando con frecuencia a Gran Turismo? Eh, ¿Qué te está pareciendo la evolución del videojuego en Gran Turismo 7 y con las gafas VR y demás? Ya no juego tanto a Gran Turismo o a cualquier otro juego de carreras como antes porque me faltan horas en el día, pero he jugado a Gran Turismo 7 con las PSVR 2. Tenía las PSVR 1 pero no las usaba mucho. Ahora bien, PSVR 2 da un gran nivel de fidelidad gracias al eye tracking. Es muy guay, es fácil ubicarte con el coche en realidad virtual, con más facilidad que sin ellas, pero aún es... Creo que los siguientes cambios en materia de realidad virtual van a ser alucinantes. ¿Cómo te sentiste cuando viste por primera vez la película que cuenta la historia de tu vida terminada? Vi la película hace unas tres semanas, pero aún no estaba terminada del todo. Ayer mismo es cuando pude ver la película completa del todo, pero preferí no hacerlo porque quiero verla en Los Ángeles, en la premier principal que tiene lugar allí. Esa es la visión que tengo sobre cómo disfrutar del producto final. Cuando la vi hace tres semanas, quedaban varios detalles por perfilar, pero me sentí muy orgulloso. Me gustó. 